Über den Zustand der Demokratie wird derzeit viel geforscht und diskutiert. Viele Menschen machen sich Sorgen um die Zukunft der Demokratie. Denn sie wird angegriffen, von außen und auch von innen. Gleichzeitig gibt es viele Menschen, die sich von der Demokratie nicht ausreichend repräsentiert fühlen und das Gefühl haben, dass ihre Anliegen in der Politik nicht genügend Gehör finden. Die Konsequenz? Sie verlieren das Vertrauen in die Demokratie. Sie sind weder lautstarke Befürworter, noch sind sie Gegner der Demokratie. Wenn wir die Demokratie sichern wollen, müssen wir diese Menschen erreichen. Gemeinsam mit der Robert-Bosch-Stiftung haben wir von Moin Common uns auf eine Reise gemacht. Auf eine Reise zu den Menschen und ihrem Verständnis von Demokratie. Wir wollten vor allen Dingen mit denjenigen sprechen, die kein gefestigtes oder ein eher ambivalentes Verhältnis zur Demokratie haben. Doch wie lässt sich das Verhältnis zwischen ihnen und der Demokratie wieder stärken? Für unsere Studie haben wir in fünf Ländern mehr als 10.000 Menschen befragt. In allen fünf Ländern ist den Menschen die Demokratie wichtig. Und sie möchten auch in einer Demokratie leben. Freie Wahlen, Rechtsstaatlichkeit und Meinungsfreiheit. Das ist Menschen in der Demokratie besonders wichtig. Es gibt in allen Ländern demokratieambivalente Gruppen, die sich allerdings zum Teil deutlich voneinander unterscheiden. So gibt es Gruppen, die eine normative Ferne zur Demokratie haben. Das heißt, dass ihnen die Demokratie vergleichsweise weniger wichtig ist. Es ist ihnen auch weniger wichtig, selber in einer Demokratie zu leben. Und sie denken seltener als andere über gesellschaftliche und politische Fragen nach. Anderen Gruppen ist die Demokratie sehr wichtig. Für sie kommt es aber vor allem auf die Ergebnisse an. Wir sehen in allen Ländern Gruppen, die enttäuscht sind von der aktuellen gesellschaftlichen Lage oder der Politik. In einer Demokratie ist Vertrauen wichtig. Vertrauen zwischen den Bürgern und dem politischen System, aber auch zwischen den Menschen selbst. Wir sehen eine doppelte Vertrauenskrise. Viele Menschen haben das Gefühl, dass der gesellschaftliche Ton rauer wird und glauben, man könne nicht mehr alles sagen, was man denkt. Viele Menschen vertrauen den öffentlich-rechtlichen Medien auch nicht mehr so stark und suchen sich eigene Informationsquellen. Unsere Studie zeigt viele konkrete Ansatzpunkte, wie die Demokratie gestärkt werden kann. Besonderes Potenzial sehen wir in der Beziehungsarbeit. Wenn Menschen in den Dialog kommen, untereinander aber auch mit der Politik, wenn es uns gelingt, Kompetenzen zu vermitteln und Wege aufzuzeigen, wie sich Menschen wirklich beteiligen können, dann ist aus unserer Sicht schon viel gewonnen. Wir bleiben dran. Und was ist mit Ihnen? Ihnen?